。叫，嗯，你这怎么坐第一次车就睡着了？说话是心有点有点晕的。就你这次来连城可够可以了啊！火车火车坐了，汽车汽车也坐了，太有面子了。你这不得发表个感慨啥的？行，我就简单说两句。快点吃！来，来，舅。哎，哦，你说你这好不容易坐回车，你咋还晕车呢？哎呦，前面不到五里，就是梅花庄园了。据说已经被高大帅给征用了。被征用了。庄主是个富商，前几天被刺杀了。其实就是借着周匪的理由，带着军队巧取豪夺。我怎么听说这梅花庄园的庄主夫人，是个国色天香的大美女呢？那这富商一死，岂不是就落到大帅手上了？可是，咱们这次去梅花山庄，用什么理由呢？只能说是借着调查刺杀案的理由了。但是这个高大帅，势力一手遮天，我这个巡捕探长此行未必会顺利。哎，你们为什么非得去梅花庄园呢？现在局势那么混乱。那个，哎，那巴图告诉我，花木匠曾经为这个山庄的夫人啊，打造过一个香沙发，只有找到这个富商夫人，才有可能解开很多的谜底。不就是几个马匪图财害命，已经被本大帅就地处决了。被害者死在卧室里面，我想去现场调查一下，找死者夫人吕秋夕了解一下当时的情况。什么意思？你的意思，老子在这儿是多余的？不是这个意思，我只是想深入了解一下案情，也好做结案报告。这是我的证件。你他娘的听不懂老子说话是吧？你说是巡捕，老子就让你查。不是的，哎哎哎，别别发枪，别发枪，别发枪。冷冷冷静，冷静，冷静，不掏枪，不掏枪，不掏枪。妈的，冷静，干嘛掏枪嘛？哎，误会，误会。高大帅，都是我告诉你们几个，现在战事吃紧，有在这儿恣意扰乱者，一律给你们按妨碍军事罪枪毙了。高大帅，其实呢。我是个记者，记者，对对对，想给您做个专题报道。这个太吴氏吧，不识字。哎哎，对对对，太吴氏报，太吴氏报。<笑>你们这个报我知道，有点意思啊。我们呢？就是想做个专题报道，报道高大帅这个英明的领导，带着众将士们向死而生，嗯，英勇杀敌，肝脑涂地。说得好，就得做一期专门的报道，说说我这出生入死的兄弟们。啊，写好了，老子有啥？谢谢大帅，谢谢大帅，谢谢大帅。这位是。啊，我我我，呃，就就为我舅，多年老木匠了，顺便过来看看高大帅这儿，有什么需要修修补补的？你他娘的说老子这都是破烂儿啊！啊，啊，滚，滚蛋，滚，是是是，滚啊，快点，来，他，不不不好意思啊，我舅，高大帅请你们再回去。
。相识就是缘分啊！既然来了，咱们怎么着也得吃个饭。高大帅，不必客气，我们此来并无他意，我只是想来。我是个粗人。小兄弟说的好，我们这些当兵的呀，就只知道为黎民百姓好，吃。这些个都是我专门请的京城的厨子给你们做的。哦，高大帅好品味啊，这一看都是京城的名菜，好品味。小兄弟见多识广啊，就是比我们这等粗人强，也比你个匹夫强。这位木匠师傅，称呼来着？哦，我叫黄沙谷。黄师傅。是不是对木质家具非常的精通啊？呃，精通不敢讲，我就是个吃百家饭的手艺。哎呦，百家饭好啊！<笑>能吃百家饭的人都是高手啊、哦！那不敢当。这个鲜美的鱼肉，得大口大口的吃。但是啊，这鱼肉里边有特别多的乱刺儿。容易卡着喉咙，王师傅，有没有什么办法，既不破坏这鲜美的鱼肉，又能把这根刺儿整根的给踢出来？呃，我呢，平时老是跟木头打交道，嗯，这个拔刺儿，嗯，确实是。不太擅长。王师傅误会了，本大帅是有求于你。哎，您别说求，有事啊，请讲就是。好，有西洋沙发，我想把它给拆了。那这个西洋沙发在哪儿？就是这个沙发。哦，就拆这个。嗯，哎，这个沙发看起来挺普通嘛。为什么要带走啊？我夫人喜欢呢，我夫人舍不得这个沙发。您夫人是？就是山庄的夫人了。对，秋汐小姐就是我夫人。哦，明白明白明白。哦，哦，哈哈哈嗯，大帅，嗯。这个沙发，我可以把它拆了。如果如果什么？如果我把它拆了，能不能跟富人见一面？我有点事儿呢，想跟他了解一下。问什么？这么跟您说吧，打到沙发的这个人呢，呃，有可能是我失散多年的亲戚。呃，我想呢，问他一下啊。王师傅，问是可以问。但是，该问什么，不该问什么，不该问的绝对不问。老师傅就是稳妥。哎呀，那这么说，这活你算是接了。啊，既然接了，就得干好呀。过来。<笑>本大帅，现在去马驮山剿匪，四个时辰之内转战他地。如果四个时辰之内，你们把这个沙发给我拆卸好了，每个人都尝大洋。如果拆卸不好，或者有什么损坏，嘿嘿，本大帅就用妨碍军务、贻误战机之罪拿你们十文。明天的今日。继日，哎，大帅，高大帅，别走，进去，走，进去，进去，进去。怎么，咱们怎么落到现在这个处境啊？叫，事已至此，全靠你了。没问题，同叔。不应该带你到这儿来，爸，现在就别说这种话了，我没事儿
我才不怕呢。其实，咱们也可以往好的想啊，说不定高大帅就是想让咱们拆这沙发呢。哎呀，潘队长，你看这，这是啥呀？干了的血。哦，我明白了，为什么高大帅非要让我把这个沙发拆卸之后才搬走？说不定跟那个血迹有关系。各位，我上上下下、左左右右看了好几遍，看似这是一个很普通的西洋沙发，实际上，它跟其他的沙发大有不同。哦，不同？嗯，这有啥不同啊？你看啊，嗯，它的皮质、铆钉，包括造型，看似是西洋造，实际上呢，我敢断定，它的技艺完全是传统的木工手法，而且在非常重要的部位，全部采用了榫卯结构。这个沙发木材的用料非常讲究，看似是同一种，实则不然，它采用了黄檀。小叶紫檀、红酸枝、黄花梨等几种名贵的木材汇集而成，用这么多不同的木材，就有啥说法吗？这个我倒不清楚，但很肯定，这些木材都是当下非常名贵的。王师傅，为什么要用这种手法打造一个沙发呢？这个我也没想明白，但是有一点我敢肯定，他的手法。绝对来自于釜山派，而且如此细致的做工，如果没猜错的话，肯定是白斗所造。白斗，这个沙发打造起来肯定是下了不少功夫，但是啊，如果想把它完整无损的拆好，肯定不是一件简单的事情。嗯，老话说得好啊，干千年，湿千年，干干湿湿才三年。这么多木材汇集到一起，再加上干度和湿度以及榫卯的不同，如果拆卸的时候受力不均匀，那榫卯很容易被折断。如果折断了，拆都拆不好，更别说组装了。王师傅，那你说应该怎么办呢？这也好办，我不是带了一本叫《鲁班镜花匠》吗？拿到这本书，咱们照着书上所做啊，就可以拆好。就你还白活那么干半天，赶紧拿书拆啊！不是，我这来的路上不是恶心呕吐吗？我就把那个书啊放到车里了，你们赶紧把书取过来啊！快快快！哎哎哎哎哎！别、哎、动、哎哎！两位大哥，两位大哥，别紧张，我们不跑，我们有东西放在车上了，有那东西我们才能拆沙发。大帅有令，你们任何人不得出去。那你跟你们大帅通报一下，我们出去拿个东西，马上就回来。越过门见者，格杀勿论。那你带我们去哪行了吧？没有收到指令，不予执行。别那么死心眼了，我们这是帮你们大帅做事儿。大帅不在，请示不了。他规定的四个时辰完不成怎么办？大帅有令，完不成或所谓，就地实行。那我们也需要工具啊。这不是我们想的问题。军人只有服从命令，进去，进去，进去。下来吧，你肩比我宽，估计爬不进去。你干嘛？你干嘛？哎，我来。你干嘛？哎，你干嘛？我身板就小。哎，别，不是，你拖我一把呀？哦，注意安全啊！一、二、三。哎
尸体，现在才想起来让我们去烧了，都臭死了。你说谁杀了这人？谁？我觉得就是他那个二姨太，硬是勾搭的那个小白脸，谋财害命。二姨太长得真正点，如果跟她睡上一觉啊，这辈子都值了。那婆娘现在已经是大帅的人喽。不过说这个富商啊，估计以前也没干过什么好事儿。再叫叫报应。还这么臭！哎，太痛了！就是，都都抓起以后，赶紧把它烧了。子轩，辛苦辛苦了。红叔，你怎么样？脸都发白了，没事吧？啊，没事。啊，黄师傅，快！好，好，好，好，辛苦啊！抓紧，快！我知道。原来是红嘴朱雀的技法，这种榫卯结构，如果没有这本书，短时间内确实难以破译。我知道了，来，有办法了，来，大哥，你问住这里，关东，你压住这里，这，图书，你也来帮忙，记住啊，正下三寸，以丑位，记住，左脚抬起，右脚发力，来，一二三，走。
这这是，第一个孙帽已经打开了，第二个，右胜脚下，丁右卫，记住啊，来，我们所有的力道向左发力，向左发力，摁住啊，来来，一二三，走，走，走，走，啊。嗯，接下来就是最重要的一步啊！嗯，如果剁好了，就能打开这个沙发的总损宝。来来，这一次记住啊，是右脚抬起，左脚发力啊，一寸三尺位向下压。来，嗯，下压，一二三，咕，这是，啊，咕咕。我的个老天爷呐！王师傅，怎么那么复杂？这里边不会之前藏了个人吧？这刚刚好。你看，那还有食物残渣，那应该是污水。这个应该是水。里边之前一定藏了个人。时间到了。是啊，这……啊，怎么这么安静？看看去。